Всем привет, с вами Генопилот, и мы снова стоим возле офиса компании Eagle Dynamics, и сейчас пойдем разговаривать с генеральным директором российского офиса этой компании Екатериной. Погнали! Спасибо, что вы соглашаетесь встречаться с нами. Нам приятно, что вы к нам приезжаете. Я хотел бы, чтобы вы сейчас представились, всем рассказали, чем вы занимаетесь. Екатерина, Очень директор. Мило. Александр Подвойский, руководитель проекта МИ-24 в данном случае. Ну, в общем, практически все вертолетное направление Go Dynamics, ну, mm -hmm. кроме К-50, который yeah. за мной исторически. Андрей Чишев, продюсер. Виталий, Виталий. проект менеджер, геймдизайнер. И Тестер. начальник штаба проекта МИ-24. Тестер. Правая и левая рука. много чего. Сергей Герасев, руководитель направления Второй мировой, плюс проект менеджер по некоторым другим проектам. В этом году, на самом деле, компании 30 лет. Угу. Есть накопленный бэкграунд. Он дает свои плоды. Мы развивались, растем. И, собственно, поэтому... Есть достижения, которые мы стараемся наращивать каждый год. Угу. Развивать команду. Стараемся идти вперед, быть в тренде и развиваться как можно больше. Что-то нас ждет. Но дело в том, что когда мы чем-то делимся в скором времени, на днях, наши любимые пользователи потом говорят, а вот ты Google Dynamics, они нам обещали... И опять они опаздывают и не сделали. Мы решили ввести такую политику, что мы не говорим больше про сроки, не говорим, что что-то будет. Да, будет, конечно, будет. Мы же продолжаем работать. У нас растут там команды, растут команды внутренней разработки, команды внешних, внешних программистов, угу. которые хотят и готовы радовать пользователей новыми модулями. В общем и целом, мы ведь каждый год озвучиваем то, что мы хотим сделать в этом году. Mm -hmm. да? На следующий год мы пока не планировали. Понятно. В этом году мы все озвучили и стараемся как раз пройтись по этому плану и сделать максимум того, что мы сможем. То есть тот родмеп, которого вы нас наметили? Мы по нему идем. Идем полномерно. Что такое геймдев сейчас в современном мире, вот то, что вы делаете, да? Вы намечаете какой-то roadmap, делаете его, и вы сказали, что команда Eagle Dynamics – это не российская компания. А вот более подробно можно сказать? По этому да, поводу? я все время встречаю, что нас озвучивают как российский разработчик Eagle Dynamics. Это не совсем так. Мы международная компания. У нас угу. офисы и разработчики находятся в разных странах. Да, это часть российская, часть белорусская, например. Германия, Польша, Канада, Великобритания, США. Мне кажется, уже не получается быть только российским разработчиком. Конечно. Вот. И когда о нас говорят, что Eagle Dynamics – это российская команда, я считаю, что это обидно, например, для ребят, которые находятся в Беларуси. А они делают очень много. И без них многих фич просто не было бы. То же самое там про Великобританию. У нас там есть разработчики, они работают. Или Украина, например. Мы не только российская, мы международная компания. И это, наверное, важно. Обязательно, конечно, это важно. Новости у нас. Вот, мне понравился подход Катерины Алексеевны, который пару лет назад вот я от нее научился этому, можно сказать. Что говорит, давай сначала сделаем, а потом это, мы это расскажем. Хорошо. Это касается, например, того же Жакеза, когда мы делали для него новый двигатель. Это было ровно так же. И поэтому очень мне понравилась такая затея. Потому что если мы сделали так, как было предложено мной, вот, то мы бы плохо выглядели перед нашими пользователями. Поэтому сначала сделаем, потом расскажем непременно. Вопрос следующий. А транспортные самолеты планируются? Когда да, планируются. Замечательно. А какие? Мы планируем анонсировать какие. И как только анонсируем, сразу расскажем. Мы об этом думали достаточно долго и пришли к выводу, что надо. Как идет работа над Апачем? Не будем спрашивать про предварительную дату. 
Не, не будем, не будем. Как, как идет работа? Работа идет динамично, быстро. Какие-то сложности. Мы укладываемся в сроки, которые обещали. Он будет в этом году. Может быть, какие-то особенности при разработке модуля? Ну, что-то может быть, какой-то... Есть Он одна особенность, которая характерна только этому вертолету или этому летательному аппарату даже. То количество СМЕ, которые хотели бы участвовать с нами в разработке, очень большое. Угу. И сейчас более 15 человек участвуют в корректировке, в тюнинге, в донастройке. Поэтому мы думаем, что этот вертолет будет очень реалистичен и понравится всем пользователям. То есть 15 человек э, сторонних, получается, помогают как эксперты? Да, только экспертов 15 человек. И периодически, раз там, в месяц-два мы э, получаем дополнительные заявки и желания, что мы хотим участвовать, мы хотим помочь, рассказать, показать, ну, поучаствовать в разработке. Прекрасно. Обычно это там 2-3 человека. Для Apache вот такая характерная черта, что более 15 человек. Сложность просто иногда бывает в том, что СМЕ, они там хорошие летчики были, у них там все было такой послужной список, они иногда не могут оцифровать, нам нужно для моделирования такие достаточно подробные данные в чем-то. Они не могут оцифровать свои чувства. Это одна сложность. Вторая сложность заключается в том, что иногда СМЕ могут немного противоречить друг другу. Ну, в таких мелочах. Я не скажу, mm -hmm. что, там, что вертолет начал хвостом вперед летать. Не в этом смысл. Противоречить друг другу в таких мелочах, которые мы моделируем. Поэтому нам приходится у себя внутри перевзвешивать, опираться на науку, приходить mm -hmm. к ней. И бывает зачастую... Ну, как зачастую? Бывает. Мы берем сторону ту, которую, например, мы посчитали, указано в документации, и, может быть, не популярно у некоторых СМЕ. Тем не менее, мы принимаем такое решение, что модели это должно быть так. Угу. Это бывает. То есть вы просто выбираете больше ну, то есть тех, тех параметров, более, которые более совпадают. Научный более научный, научный, мы идем к более научному подходу. Потому что СМЕ у нас смысл в том, что симулятор – это симулятор. У нас нет чувства перегрузок. У нас не такое широкое... Ну, хотя сейчас в VR, наверное, нет уже широкое поле зрения на мониторе. Да? И ручка управления, джойстик, как правило, на столе у большинства... Он не дает того чувства, совсем впечатления о полете, как дает настоящий вертолет. Конечно. Поэтому СМЕ воспринимает настоящий, который вот с вертолета слез, сел, он воспринимает модель по-другому, поначалу. А потом, когда привыкает, когда от, от, отсекает у себя вот этот канал, который у него ноль имеет на входе угу. от того, что нет перегрузок, он начинает понимать, что модель работает правильно и соглашается с нами потом. Такое тоже бывает. А как вот человек, который с опытом полетов на реальном вертолете, тоже самый Apache, может, в принципе, описать, как это выглядит вообще, описательная часть эмоций или ощущений, которые испытывает вертолетчик вот от полета? Не, ну, мы, пример мы, есть, мы не про эмоции, мы обычно спрашиваем конкретные про ощущения, вопросы. Да, 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 про ощущения мы предлагаем ему сравнить. Вот есть какое-то эталонное что-то, что у нас есть реализовано. Какая-то, например, угловая скорость по крену, да? Uh -huh. Вот говори, вот смотри, вот летает ракет, вот такая скорость. Посмотри, скажи, по твоему мнению, полтора раза, на 25%, на сколько, вот, почувствуй. То есть uh -huh. есть такой метод экспертной оценки, когда несколько СМЕ, ее нельзя, например, измерить какой-то наукой. Вот экспертная оценка. У нас нету, например, данных с завода, с КБ, нету данных. Но у нас есть СМЕ, которые экспертной оценкой могут оценить, насколько угловая скорость выше, чем у какого-то образца. Uh -huh. Тогда мы берем это все за основу, и основываясь над этим, нашу модель подводим к этому, если у нас в науке не хватает. Как правило, хватает науки. То есть то, что заложено в динамике, то, что заложено там, в параметрах, по, скажем, управляющих элементов, все это, в принципе, работает очень даже неплохо. Но, скажем, на 95% дает правильный результат. И 5% помогают СМЕ. Вот так. Что слышно о Кайове? Ничего. Хорошо. <смех> не наш проект. Да, цит. Ну, а ну, о сторонних проектах вообще... Скажем, скажем так, мы ждем. Ясно. Когда они покажут нам модуль для сертификации, потому что все сторонние разработчики должны предоставить нам модуль на проверку. Mm -hmm. После прохождения проверки мы уже решаем, да, нет, когда. Предоставила ли вам компания сторонний разработчик модуль Каёвы на... Работы ведутся, 
мы пока в них не участвуем, соответственно, мы пока никакую приемку не осуществляли. Все мы понятно. пока ждем. То же самое по самолетам Разбама. Скажем так, на данный момент ни одна из компаний разработчиков не стоит у нас в очереди на проверку. Mm -hmm. Мы ждем. Их немало. Самолетов будет много. Все сидящие перед вами люди, это люди, искренне влюбленные в авиацию. Это определяющие во всем этом. Потому что если не любишь свою такую работу, именно не любишь. Что такое любишь? Ты можешь преодолевать какие-то трудности, связанные с работой. То есть работа в компании, это не, это не просто работа там, с 10 до 6. Это некий образ жизни, я бы сказал так. В том числе и общение. Например, мы приезжаем сюда друг к другу вот, на совещание, все. мы делимся своими впечатлениями, эмоциями, заряжаемся друг от друга. Поэтому, на мой взгляд, у нас просто уникальная команда, которая поддерживает друг друга это раз. Второе, мы видим в каждом из нас, из наших членов команды, любовь к своему делу, и это вдохновляет. И даже не сидящие здесь, которая подводная часть айсберга, это те люди, которые тоже, скажем, альтруисты авиации, они даже, если они не летчики, а программисты там были, они очень любят свое дело. У нас уникальные специалисты, которые позволяют такие вещи очень сложно сделать, в куче взаимосвязей, и потом еще это все поддерживать, делать так, чтобы пользователи испытывали наименьшее раздражение. Вот это вот из-за любви просто. Из я думаю, что это, это самое главное. Я не знаю, как думает Катерина Алексеевна. В общем и целом, да. Но для пользователей, наверное, стоит для себя определить все-таки, кто ты. И уже от от этого отталкиваться, потому что можно развиваться как летчик вертолета, можно как летчик Второй мировой, можно реактивные. Тут надо выбрать для себя, что больше нравится. И как Сергей сказал, мы теперь предоставляем 14 дней попробовать все, что угодно. Начать можно, Начать можно с простого, перейти на более сложное и постепенно идти и развиваться. Как правило, смотришь, все в основном выбирают самое сложное. А потом уже, когда... Понимают, что... Но стоит начать с простого. Потому что принципы, они едины. Угу. И дальше уже наращивается вот эта функциональность каждого конкретного летательного аппарата. Перспективу увеличения размеров карт. Мы уже работаем над этим. Скажем так. Республика Крым существует. Часть Украины, она просто... Берите шире. Вот мне я поэтому от этого и начал смотреть. Берите шире. Мы, опять же, не российская, а международная компания. Не только Республика Крым. Все вокруг. Принципе, Мы идем туда. От Кавказа до... От Северного полюса до Южного. Да Давайте так один. будем Мир, смотреть. он очень ограничен. В рамках одного шарика, который называется геоидом. Марианы видели? Отличная карта. Это начало. Это проект, который вышел неделю назад. А шарик будет чуть позже. Фантом Перспективы да. Он будет точно в DCS Замечательно Достаточно скоро Волшебно Ну я чувствую 21 год Будет очень интересным на модуле ну, Мы пока изучим Apache А потом будет Может быть и Фантом Готовьтесь Замечательно Чтобы изучить Apache Я думаю Года не хватит Или Сколько тут осталось 6 месяцев да, уже первая часть года. Все зависит от степени энтузиазма. А потом даже до Фантома, если бы его опасть что-то сложное, птицы. Но в целом, в целом МИ-24 не простая. А про Апач. Вот куда ты попадаешь, когда ты садишься в Апач? Есть ли какие-то, может быть, ну вот, ощущения? Представьте, я не знаю, сколько вот в комьюнити знаете людей, кто знает А10. И спросите у них сколько они его учили. Я знаю очень много людей в комьюнити, и А10 люди учат минимум год. Минимум. Изучают. Изучают. Изучают, изучают есть, да. но не, не каждый день, а не каждый вечер. Но у них есть, понятно, семья, работа, там, своя жизнь. Но минимум год. А кто-то минимум три, чтобы все понять и потом это применять все эффективно. Соответственно, если взять это и переложить на Apache, можете себе представить. То есть это примерно та же самая роль, только по Вионике он не уступает ему даже, наверное. Ну, по более... Сравним с F-18 будет да. ближе. Плюс Поэтому... ко всему это вертолет. Да. Да. Плюс ко всему это двухместный вертолет. 
Да. Значит, соответственно, опять же, будет свой интеллектуальный и искусственный интеллект, помощник, второй пилот. Но, скажем так, количество сенсоров у него достаточно велико, то есть на каждого члена экипажа, да еще не по одному. Плюс достаточно навороченная система управления, ой, система вооружения, то есть там будет что поизучать, но отвечая на вопрос, два дисплея, да, в общем-то на шлемка, да, это где-то ближе, наверное, к 18 и в 16 в двухместном варианте и вертикально взлетающем. Вот что-то такое. Вот. Там где такое, какие концепции даже пересекаются, но все-таки с учетом того, что это вертолет и со своими особенностями. То есть пока что будете изучать Apache, там и не только Фантом выйдет. Там и интрудер выйдет, и может разбам что-нибудь нам подкинет тоже, да? Ясно, понятно. Ну, ждем тогда, ждем. GCI-модуль через AVAX, по примеру, суперкарьера и управление авианосной группой. Ну, значит, тут особо долго говорить не о чем. Задумки об этой системе, вообще сети в ПВО у нас ходят долгие годы. Не раз мы уже думали о том, как это сделать, но пока конкретной реализации нет. То есть, ну, сейчас есть задача висит на у нас в хотелках уже достаточно долгое время. В принципе, есть кое-какие наметки, как это делать. В общем, задача ждет своей очереди. Она рано или поздно будет, пока ни сроков ничего не обещаю, но, в общем, мы над этим думаем. Зеркала заднего вида VR с объемным изображением. Сейчас они как маленькие мониторчики. По VR мы вообще сейчас будем фокусироваться на VR-разработке, да, на всем этом связанном с VR, и займемся плотно. Mm -hmm. вот. Стоит ждать таких серьезных изменений, но, естественно, это не будет там через неделю, через две, да, это займет время, но и облака мы делали долго, mm -hmm. качественно получилось. Надеемся, что и здесь мы тоже сделаем апгрейд текущим технологиям. Другие алгоритмы и другие отрисовки, скорее всего. Как я это представляю? Ну, нет. Все это совсем не так. Я понял. То есть у нас это один единый движок для всего. В этом, наверное, наше отличие от многих. да. То есть у нас это один единый движок и для VR, и для мониторов мы не разделяем. И в этом, я так понимаю, некая сложность строится. Да. В общем и целом мы сейчас сфокусируемся на VR-технологиях в рамках DCS. На самом деле VR в DCS он достаточно давно присутствует. И как оказалось, что мало кто об этом знает. Сергей, сколько лет он Ранее, он VR ранее. появился еще дальше. Но реально, когда мы общаемся с людьми, знакомыми, которые являются пользователями DCS, вот иногда получаем такие вопросы, а vr вообще планируете использовать? Мы вообще одни из первых на рынке, кто тут же интегрировал, какое количество очков всех у нас здесь в офисе перешло, прошло через наши руки. Но вот люди удивляются, говорят, ну попробуй. Можно просто это как-то более ярко рассказывать, что поддержано VR, так большие очки рисовать, я не знаю, что это такое. Ну, может быть, в каждом новом видео... Мэтта Вагнера, чтобы вот крутился так. А также, а также вы вертолете. можете попробовать это в VR, да? Просто для нас, на самом деле, VR – это один из компонентов, который must have. Все. Не что-то новое, что-то такое. Как разработчик вы видите, что обязательно должен быть VR. Для нас, да. В вашем продукте, да? Да. VR – это будущее для симуляторов. Когда тебе нужно вертеть головой на 360 градусов, ни один трекер не позволит тебе вертеть головой, но все время смотреть в монитор куда-то. А здесь полное погружение. Мне даже шея не позволяет вертеть на 180 градусов назад, оглядываться на микрофон. А надо, надо. Если полетать еще на платформе, на подвижной, но. очень не хватает поршни, за которой иногда хочется подержаться. VR ночью в кабине темно. Карта F10, она сильно слепит. Можно ли сделать, чтобы она потускнее была в спешл настройках, допустим, для VR? Такие. Можно. Мы сделаем. Спасибо. Ну, может быть, это на форумах где-то обсуждалось, я не знаю. Но... Это на самом деле такая тема, да, она обсуждалась и в Дискорде, и на форумах. Мы сделаем. 
более подробное руководство для редактора миссии, многие вещи только эмпирическим путем можно узнать. Ну, я тоже много вещей изучал эмпирическим путем, методом тыка да, научного. Может быть, какое-то руководство выйдет от вас? Ну, значит, начнем с того, что на самом деле руководство по интерфейсу игры, вообще по всему, не только по редактору миссии, но по всему интерфейсу, по всем страничкам, по всем окнам, обнов... было обновлено весной этого года. После многолетней паузы, кстати, вот как раз после многочисленных просьб от пользователей со всего мира, что симулятор ушел далеко, вернее, редактор в том числе ушел далеко, у вас все устарело, но у нас был такой, да, как сказать... Провал. Ну, провал, да, в общем, пауза такая. Сейчас, в общем-то, мы его подтянули и, в общем-то, планируем апдейтить его регулярно. То есть будем добавлять главы и вещи, которых добавляем в новые, описание новых фич, описание новых возможностей. Вот, соответственно, я думаю, где-то осенью, наверное, мы новую редакцию выпустим. Там будет вот то, что мы сделали за крайние полгода. Uh -huh. В том числе вот эти пресеты облаков и прочее, прочее. Хотя они там уже представлены, но будет еще там расширение триггеров, там еще что-то появится. То, что, что появилось действительно недавно. Так что не забываем, будем делать. Хорошо, спасибо. Вот и следующий вопрос, связанный с этим, я думаю, что вы быстро ответите, это как раз расширение веб-гуи, то есть интерфейса для выделенного сервера. Будет ли там возможность, допустим, автоматический рестарт через 4 часа, 3? А, то, что автоматический рестарт, я думаю, это будет не очень сложно сделать. Это надо будет просто нам записать куда-то в хотелке для начала задачи чтобы это не потерялось, и да, сделаем это. Я тут не вижу никаких больших проблем. Насчет облаков я хочу услышать пояснение. То есть мы запускаем миссию с облаками, но люди не хотят их там видеть. Так справиться? Нет, мы в прошлый раз, когда встречались, говорили о том, что э, на всех серверах мы ожидаем, что будут красивые облака, но люди, как правило, их будут отключать. То есть на боевых серверах, типа вот сейчас самые загруженные, это там, Dynamic DCS, Blue Flag, э, там другие сервера. Как правило, туда заходишь, докфайтовые сервера. На них облака, даже в старом ревизии облаков, всегда отключали, потому что люди ну, не хотят летать в облаках, потому что там он может скрыться. Ну, начнем с того, что не все сервера отключают облака. Все-таки есть сервера, которые стремятся к реалистичной погоде в том числе. Я понимаю, почему докфайтовые сервера отключают облака, потому что действительно ну, потерять противника из виду и потерять динамику игры, наверное, не самый лучший вариант. Действительно, для чистого и честного докфайта лучше идеальную видимость иметь. Да, тут все понятно. Не вижу тут проблем делать с миссией без облаков и погнали. Вот, поэтому что там, что там еще со стороны сервера отключать? В общем-то, если аналогия с птицами, я, я все время говорю да, да, да. про птиц, которые мы делали по многочисленным просьбам наших пользователей на форуме. И когда сделали, пользователи плюнули несколько раз, сказали, что это все криво косо, и мы так не играем, и все, больше никто их не включает. Потому Нет. что Взлетать, взлетут, полчаса заводишься, выруливаешь, взлетаешь, и у тебя гаснет двигатель, ну это обидно. Я просто надо птицу, чтобы она визуально. Это была. сильно обидно. Визуально, да. тогда будет нормально. Не всегда умудряешься заметить птицу эту. Пускай она будет. Ну ладно, что... коров мы тоже выпустили. что они не У нас стоят на сервере коровы, они охраняют. Стакан, маяк, все отлично. Коровы нужны. При этом мы не планировали. Вообще. Сам получили. Это Расскажите. побочный продукт. Коровы использовались для тестирования. И в какой-то момент они просто ушли в релиз. Случайно. Случайно, да. Ну и... Тестирование пехоты, солдатиков. С тех пор нас все время, особенно англоязычная комьюнити, троллит про коров. Когда, когда две недели Eagle Dynamics не выпустит никак нам коров. Ну и в какой-то момент я сказал, все, мы их выпускаем. Раз такое дело, давайте. Ну и все, мы выпустили коров с тех пор. Успокоились. Коровы. Случайно пользуются. Ну, я задавался вопросом на самом деле, зачем коровы? Это хорошо, что вы сами рассказали. Почему коровы-то? Потому что наш, один из наших разработчиков выбрал корову как Тестовый объект моделирования. объект моделирования. Все. Ну, так вышло. Прекрасно. Ничего, мы потом еще овечек добавим. Слоны там, может быть, тоже жирафы появятся. Не, жирафы опасны. Они 
высокие силы. Но коровы у нас стоят, они ее охраняют, разноцветные, по-моему, даже. Мы натыкали специально, что когда люди заходят на посадку, они, они вот у торца стоят и обязательно на РД. Все, они стоят. Люди говорят, а зачем корова? Я говорю, ну а, а почему нет? Лендмарк. Лендмарк, да. Потому что можем, поэтому есть корова. Раз уж видимость контактов – это сложная тема, но возможно ли создание настраиваемых в редакторе миссии маркеров? Делать маркер больше-меньше, разного цвета и так далее. Да, разные. сейчас выпущены маркеры разные, и для VR в том числе есть очень маленькая точечка, которая видно да. с 6 километров. А вот люди интересуются, а можно ли Еще теперь цвет есть? накрутить? И цвет накрутить? Ну, хорошо, мы учтем, посмотрим. Хорошо. Ну, зачем-то людям это нужно. Я... Хотелось бы понимания, зачем, с какой целью, может быть, мы какие-то решения бы подсказали уже имеющиеся. Вот ну... в чем дело. То, что мы сейчас летаем, опять же, есть два лагеря. Да? Те, кто за хорошую визуальную составляющую, за эмоции от полета, а и те, кто за победу, будем так говорить, да? за какое-то самоутверждение. самоутверждение, киберспорт и прочее. Mm -hmm. Вот э, мы сейчас набрали достаточно много хороших ребят, которые, с которыми на МиГ-15 просто получаем удовольствие, летая вот, в эпохе Кореи. Да? Создали свою вселенную, лор свой и летаем. И видимость контактов не сильно нам нужна, Поэтому там те, кто ребята, которые летают в VR, у них вот эти маленькие точки. И это прекрасно работает, все довольны. Но когда заходят другие ребята, они всегда говорят, а давайте вот как-то навалим маркеры, типа сделаем, что видимость контактов плохая. Вот. Я против такого, но с другой стороны, я всегда людям говорю, что если хотите видимость контактов, отключите просто этот анизотропную фильтрацию и все. И видимость будет прекрасная. Я, честно говоря, я с видимостью контактов, у меня проблем нет. Есть же маркеры, которые просто подсвечивают, если мы говорим про спортивную игру. А так у нас есть система импостеров, которые настраиваются через опции. Каждый mm -hmm. включает ее, хочет большие, хочет маленькие. маленькие. Но дальше все-таки давайте исходить, что DCS – это игра про реальный мир. Мы стремимся к этому. И не хотелось бы, чтобы люди видели самолет за 200 километров, потому что им так интересно. DCS, он про то, что импостеры появляются, когда физически мы не можем отобразить уже полигоны самолета. Но глазом человек, мы знаем по воспоминаниям, по реальной информации, должен видеть этот самолет. Поэтому рисуется вот эта та самая точка, которая показывает, где самолет, который ты можешь увидеть взглядом. Когда приближается, когда все появляются уже полигоны, появляется сам самолет. Так что можно использовать. Про раскраску, но ну, опять же, ну, включайте маркеры, они в разных видов, хоть галочки, хоть точки, хоть полностью с описанием, там, что это за самолет, где расстояние до него. Когда модели ремоделируют современный мир, они считают, что все плоское. Из-за этого все получается очень плоско. А вот здесь вот можно показать, что, во-первых, он сам сантиметров так, 18 в длину, и там шарик, вот он объемный, он находится на глубине, сантиметр только начинается. И вот когда моделер смотрит вот это устройство вживую, у него получается хорошая модель которая выглядит как настоящая, со всеми правильными зазорами, глубинами и так далее. Я смотрю, это модель самолета и рядом линейка лежит. Со звуком мы вертолетчику посылали, вот, потому что я уже давно такой, давно летал, мы потерлась память, а посылали свежим. Вот. Послали несколько версий, вот, Костя писал их, 
на, на пролете он там летает, трррр, обратно, трррр, и мы посылаем. Говорит, так, вот это слабовато, а вот этот ничего, вот это нормально, Ты в кабине там, и точно так же по всем остальным. И он нам просто, вот мы удаленно так общались, общались, он, подобрали то, что действительно соответствует. А Мид-24, например, вот так было. А вот звуки в кабине. Костя у нас, который звукорежиссер, которого кропотливо выбирали звукорежиссером когда-то, Дима ее тестировал, там нескольких отмел, вот Костю как самого художника вот выбрал уникального человека. Так он делает, он сам заинтересован, вот он от нас просит, когда что-то не достает, он говорит, слушай, я тут слушал, показали видео, говорит, смотри, вот тут какая-то фигня, я внимание обращаю, он говорит, давай, точно есть, обращаемся к летчику, который там участвовал, Говорит, так это же вот, например, там, выпрямительное устройство. Давай их отдельно, ну давай. И отдельно. И потом Костя из этого всего вот накладывает такой вот, скажем, такой вот этот, формирует бургер, бургер, который проглатывается потом. И получается наслоение звуков, которые реалистично звучат. Но это только благодаря вот его стремлению сделать ну, прямо эксцелент. Вот. Костя да. делает все. И детальность, и громкость. Это настраивается прямо у него. Он не делает, например, там, пришел под войски и говорит... Слушай, сделай громче. Хоп, громче сделал. Пришел чужой, говорит, нет, сделай тише. На, тише тебе чужу. Он так не делает. Он делает, основываясь на этом. И каждый раз говорит, слушай, ну не так это, как ты просишь. Потому что вот так и вот так в референсе. Вот смотри. У него очень такая творческая работа. Он это просто, ну, скажем, если он сделал, я вот считаю, что лучше вряд ли кто-то сделает. Может быть, кто-то есть, но у него это классно получается. Ну, вот стоит сказать то, что Александр больше про качество звука, про каждый тумблер. Если говорить про громкость звука, вообще оно уже несколько лет существует, это отдельная настройка в опциях, да. потому что люди любят слышать звуки. В реальности, когда запускается самолет, ты не слышишь ничего, ничего. даже обычный винтовой, простенький. Конечно. А здесь, да, ты слышишь от сочные звуки. А про качество, ну, есть несколько хороших примеров. Был один момент, что-то записывали, и вот ходит у нас программист такой недовольный. В какой-то день прибегает в офис, из сумки достает реальный прибор немецкий. Кости, щелк, 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 вот как должно быть. Как мы ультрафиолетовый свет, то же самое. Купили реальные приборы, купили лампы, зашли в темную комнату, еще в предыдущем офисе было. Пытались все это заснять, заснять не получается, ни один телефон ничего не записывает, это как надо. Ладно, окей, с этого телефона получше, но вот здесь ты делай не так, нужно вот больше фиолетового цвета и вообще по ощущениям не так. А еще нужно, чтобы лампочка, она разгорается, разгорается она вообще через оранжевый такой. Вот это давай сделай обязательно. Да, это жизнь. В других симуляторах да, мы загоняем самолеты в такие, в полет хвостом вперед, да. И самолет себя ведет чисто математически. Ты это видишь, что работает просто математика, алгоритмы, которые заложены в рельсовую вот эту вот, ну, как то самолет по рельсам ехал туда и по рельсам обратно поехал. Но если мы Як-52 поставим хвостом вперед, он летит как Як-52 хвостом вперед. Как так получилось? Начнем с того, что у нас здесь не воздушные суда, у нас здесь летательные аппараты. Если говорить про Як-52... Есть у нас один очень хороший человек, который на них постоянно летает, много летает. Ох, круто он летает. Не да, знаю его. Все мы его знаем. И если уж говорить про Як-52, то и изначально мы немного это делали, но потом, когда она стали предъявлять различные претензии, что что-то у вас здесь не так, и я чувствую совсем по-другому, мы просили его поставить целые различные приборы. Як-52, и он нам летал маневры, а мы записывали, что в реальности происходит. Uh -huh. И я не знаю, как по ощущениям, потому что ну, не хватает, когда сидишь в кресле чего-то, но по приборам все хорошо. Значит, поставь кресло, которое будет двигаться хотя бы, и будет гораздо ближе. Uh -huh. Возможность рисовать на карте F10 в целях обучения допустим, дебрифингов и обучения. Значит, хотелки по рисованию на карте F10 у нас есть, записаны всякие всевозможные фигуры, там от простейших кругов, заканчиваем многогранниками, а рано или поздно мы до этого доберемся. Вот. Я так подозреваю, что к фигурам еще потребуется текст или еще какие-то элементы. Карандаш. Ну, в общем, еще наверняка прозрачность и прочие всякие. Ну, в общем, будем думать. Нам сейчас главное сделать вообще базу под это дело, чтобы можно было разные фигуры чертить, а потом уже развивать это будет проще. При управлении наземными войсками происходит управление через карту, опять же, F10. Да. 
платную карту. Может быть, где-то есть планы управлять этим в 3D? Нет, планов пока в 3D нет. И вообще, на самом деле, эту хотелку я уже когда-то слышал давно. А, на самом деле, тут все непросто, поскольку у нас а, мы... Это просто для стратегии, которые изначально под это заточены, реал-тайм стратегии. А у нас, в общем-то, это как бы немножко сложнее все это сделать, в выделении этой группы в трехмерном мире, потом назначение точки. Ну, в общем, конечно, это все можно сделать, но пока нам это сложно. В общем, для нас это невысокий приоритет, но вообще в памяти мы это держим. Угу. А в продолжении вопроса, есть ли, может быть, планы управления, пострелять с снайперской винтовки, из РПГ стрельнуть по технике? Ну, Опять можно... же, тоже у нас это в хотелках есть, даже в далеких планах, в общем-то, бег и стрельба от лица от first pass shooting, от лица бойца есть, но пока мы до этого не доросли, нам бы с техникой разобраться, шлифовать все эти моменты, именно, mm -hmm. которые важнее для авиасимулятора, это все-таки крупная, крупная техника, ну как просто боевая техника, которая является как действующим лицом, так и целями для авиации. Вот. А человечки, ну сейчас, опять же, в первую очередь у нас э, скелетные анимации и прочие красивости по анимации новых пехотинцев, которые ну, в разработке находятся, а потом уже будем думать, как на этой базе что-то сделать от первого лица. Ну вот первого лица у нас есть сейчас игла только, ну так, достаточно дубовенько сделано, чисто чтобы пострелять можно было, но в общем это в какой-то степени первый шаг в этом направлении. Угу. Ну, ну, принципе... Хотелось бы остаться все-таки в самолетах. Но люди хотят, дело, люди почему-то хотят, а не потом как не будет. так и мало игр от первого лица бойцов. Неплохого качества, кстати. Как вы говорите, что в наших планах весь шарик, да? Да. Также люди думают, что а когда у нас будет пехота и шутер от первого лица, а где подводные лодки, скажут они? А почему мы не можем минное заграждение из подводных так лодок? Как уже говорят, в принципе, корабли и подводные лодки уже требуют. Поскольку у нас появились торпеды, то сам Бог велел сделать Silent Hunter на базе DCS. Главная подводная лодка семерка уже готова. Есть лодка, есть торпеды, есть что еще вам осталось. Зарядите торпеды в лодку, да дайте пострелять. Да, да, да. Почему бы нет? Конечно. Ну, наверное, остановимся пока на изучении Apache. А то, может, и жизни не хватить на все остальное. Прошло три года, да? Пользователи плачут. Вместе с человеком это же придется выпускать мануалы уставы, как правильно ходить в строю, применение, боевые действия, как маскироваться. Сегодня на сервере урок строевой подготовки. Два часа по плацу. Не по два. Ничего, ничего. Жизнь так. Да больше. Ну, на самом деле, такие люди есть. Мы уже своих победителей знаем. Да, всем угодить, в принципе, невозможно. Но вот что действительно бы очень хотелось бы посмотреть, это возможность назначать себе команды на одну кнопку. А что он сейчас мешает это делать? А сейчас можно назначить одну команду на хоть 100 кнопок, но нельзя назначить две команды на одну кнопку. Почему? Почему? Выйдет предупреждение, что кнопка занята, а дальше все от вас зависит. А если я начну... Погоди, погоди, что такое... Да, давай, да, давай мы сейчас... Допустим, суть Допустим. вопроса. Что такое? Вот, приведи пример. Две команды на одну кнопку, да? Кран шасси и закрылки в центр, допустим. Ну и как Кран шасси. понять, что сейчас человек хочет... На Нет, вот что такое вот две, две команды на одну кнопку, правильно? Mm -hmm. да. Две команды на одну аппаратную кнопку джойстика. Есть, а, а, на аппаратную кнопку. Да, 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 одновременно все сработает, все нормально. Сработают? Они друг за другом будут идти? Или надо одновременно? Нет, это не важно, как они по таймингу одновременно или друг за другом. Но сейчас, когда я назначаю, у меня с той команды, которая назначена ранее, снимается назначение. А, вон в чем смысл. Теперь мы, мы правильно поняли, теперь о чем речь идет. Мы сначала не так поняли. Умеете правильно задавать вопросы, да? Либо я ограничен ну, ответ. Да, может быть, просто мы понимаем. Я сам не совсем понял сначала. Попросил человека пояснить. А для чего это нужно вообще? Вот, типа, ну, там, не, у некоторых ребят, допустим, они вот у нас в боевой обстановке, мы на МИГ-15, mm -hmm. когда взлетаем, входим в бой, или когда вот группа у нас взлетает, 4. Mm -hmm. Первая, первая четверка пошла, вторая четверка пошла, сложные метеоусловия. Mm -hmm. Пробиваем облачность, шасси нужно уже убирать, mm -hmm. а ведущую и сами знаете, на МИГ-15 это все-таки не F-18, да, там постоянно mm -hmm. вот это вот скачки, то есть это самолет не fly-by-wire. 
И люди, когда мышкой тянутся, у людей не у всех есть джойстики навороченные, да, мышкой тянутся, чтобы кран шасси, допустим, поправить в центр. Так они... У тоже клавиатура есть. Ты а когда ты нажимаешь, кран уходит вверх. А, -а, -а. а если еще раз же нажимаешь, кран уходит вниз. А среднее положение. А среднее положение, помню, там, там да -да 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 -да, другое там сочетание делаю. клавиш. Плюс ко всему, ну, это как, как пример. Я думаю, что таких примеров, в принципе, много было. Или, допустим, по образу А10, долгое нажатие или двойное нажатие. Там, то есть... Ну, вот это как раз реализовано, это существует. Долгое нажатие реализовано? Да, это все работает через ход. У нас на Петровиче это сделано. Да? А, да, да, да на Петровиче это сделано. Да, 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 да. Виталий у нас автор этого дела. Да, да. там сделано. А имеется в виду, вот, допустим, одна кнопка, она у меня вот шасси вывалить и шасси... Я думаю, им стоит вот эти отдельные хотелки разнести по функционалу. То есть именно шасси, именно закрылки, именно еще что-то. Потому что это надо будет вносить функциональность в отдельные моды. Угу отдельными, ну, то есть, как бы, получается, менять э, скрипты управления. Потому что, ну, физически нельзя одной кнопкой две вещи делать, ну, это глупо просто будет. Ну, то есть, получается, да. нужно будет думать о логике, и э, главное здесь это цель. Угу. То, то есть, есть, нужно будет программно за пользователя придумать это, да? Что он хотел это сделать? Пользователь должен сначала описать, что он хочет, и когда мы поймем, мы поймем, как это реализовать. Но это точно не одна кнопка на, да, на одно и то же, потому что это логично. Какой-то нонсенс, невозможно. Если честно, не, не укладывается в голове для чего. Нет, это есть, момент, хотят люди, например, одновременно да. выпускать шасси и выпускать да. закрылки. Окей, наверное, можно это реализовать. То есть это ну, можно реализовать условиями. То есть если самолет взлетает, он ну, только что-то сделал то, это сделал это. То есть есть много разных э, реализаций этого. То есть нам надо понимать сначала цель. Mm -hmm. Цель, которая описана, как замать одну кнопку на две команды, она нереальна. Понятно. Ну, по, по ее звучанию. А если как бы сделать развернутый... Добавить то, такой объект, типа уборка шасси вместе с закрылками, да? Объект да. такой один. И тогда будет одна кнопка на два этих события. Тогда как Катя говорил, как бы, пусть там объяснят, что именно за этим стоит, мы, может быть, предложим другую реализацию. Это точно. Лучше хорошо описать вот, ну, более полно, чтобы картина сложилась у тех, кто это понимает, собирается. То есть, кто реализовывает. Ну, как раз, брать, если А10, там же чисто ситуационный подход. В зависимости от того, на какой странице ты находишься, у тебя действия по краткому нажатию, по длинному нажатию, они разные. То есть здесь можно говорить о ситуационных изменениях какие-то. То есть одна кнопка, она на разные действия в зависимости от ситуации. Mm -hmm. Это сложнее. Если просто одна кнопка одновременно несколько действий выполняет, это проще. Это проще, но с другой стороны, я тоже подумаю. Ну, если бы я, наверное, получил такой инструмент в виде вот одной кнопки на два действия, я бы потом просто-напросто запутался везде. Что Может быть, да, разговор. Есть Поэтому... у нас такая кнопка для, наверное, всех самолетов. Она находится в ассисте всегда. Называется «Запустить двигатель». Mm -hmm. И ты сидишь, смотришь, как самолет запускается. Ну или потом глушится. Пожалуйста, вот она последовательность действий прописана специально. Ну да, да заскриптованная уже. Вопросы поступают, и мне бы самому нужно это или не нужно, это другой же вопрос, но как бы люди интересуются, интересно было бы знать ваше мнение. Но я спасибо за ответ, в плане того, что это можно сделать, но сначала опишите логику да, этого процесса, что вы хотите получить да. Да, Такой, конечно, для конкретного результат. модуля. Да, потому что вот пример с А10, да, там все понятно, потому что долгое нажатие и так далее. Я для К50 сделал такие долгие нажатия. И у меня ну, тоже все работает. Через сделал... софт джойстика, да? Да, через ВКБшный софт я сделал, он прекрасно работает по образу и подобию А10. Ну, кстати, это, в общем-то, софт джойстиков, это своеобразная палочка-выручалочка тут, потому что именно вот такие хитрости, как э, программирование таких коротких скриптов одновременно с шасси закрылки, там это сделать можно. Угу. Понятно, что люди хотят сразу, чтобы в игре это воткнуло все, но тут есть большой подводный камень. Если разрешить вообще этот принцип, то есть на кнопку вешать сколько угодно команд, то да, люди начнут чудить, делать странные вещи, потом начнут путаться, забывать, писать нам баги на форум претензии, что у меня... Не найдешь концов. Да, да. бардак творится, 
А самое, ну, такое уже многократно проходили, когда в инпуте на, на кура лезет, а потом нам пишут в саппорт, мы голову ломаем, что у них не так. А потом, а, так я забыл, и мне тут елки палки. Я закрыл неделя, дверь, у меня отвалили шанс. У нас неделя, неделя работы над этим проблемами была, а он там забыл что-то всего лишь. Извините, Понятно. все, отбой. Я сам разобрался. Ну, я тоже к вам один раз обращался, потом отозвал. Ну, вот это ящик Пандоры, если его открыть, на порядок увеличится вот количество таких обращений. Все понятно, хорошо. А еще когда вы Петя даст свой супер профиль Васе, а, да. другим джойстиком, тот Вася еще криво джойстик. его поставит и передаст какому-нибудь Диме со своими комментариями и исправлениями, там вообще корову начнется. Это да. Ну, мы ребятам тоже объясняем, что можно старые настройки подгрузить, там даже для другого джойстика назначения, да, это все. Но это все костыль, как бы, потому что это может плохо работать, то что, ну. У меня джойстик ВКБ, у тебя, у меня конфайтер, у тебя гладиатор, извини, как бы это немного разные устройства по количеству кнопок. Планируется ли ремастер таких бортов, как S3B, какой там E2, по-моему, а, Seahawk 60 ну, старых моделей. Самых старых, да, моделек. Да, конечно, все это находится в разработке. В, ну, есть, конечно, еще там у нас страшненькие, старенькие, которые еще, до которых рука поэтов не добралась. Ну, в общем, все заменим, конечно. Все, все старье они... уйдет. Но писатели уже записали, и скоро будут отдадут поэтому. Они, они сейчас они будут выходить вот прям пачками, да, какими-то или там по одному, Постепенно. потихонечку. Ну, Постепенно. Постепенно будете, да, их пачки. Раз С3Б, да, в разработке находится. Хотелось бы узнать про планы о переделке логики и поведения пехоты. Опять же, вот люди Активно. пишут. Делать. Про десант, вы говорите Активно. про десант, и, скорее всего, это будет в одном. Ну, транспортные самолеты, десант. <laughs> парашюты. Парашюты. А да. техника? На парашютах. Потом когда-нибудь техника. Может, ты туда дойдем. Тихонечку. Не надо так торопиться, это же. Нет, я просто задаю вопросы. <laughs> десант мы сейчас учим активно. Прикольно. Ясно. Ну, вот тут люди пишут, в связи с скорым выходом карты Марианских островов, уже вышло. Да, не актуальный вопрос. А, в двух временных вариантах имеются ли планы у вас и партнеров о разработке техники Японии? Ну, так как мы объявили, что сейчас сразу за современными Марианами у нас будут Марианы Второй мировой, и это будет совершенно отдельная карта, потому что острова кардинально изменились. Mm -hmm. Даже такой интересный момент, во время Второй мировой войны по одному из островов поезда ходили. А потом убрали, потому что не нужна железная дорога. Вот такая вот особенность. Mm -hmm. Ну да, мы это делаем, и естественно, Марианские острова, 44-й год, Вторая мировая, определенная наземная техника, определенные самолеты, все будет. Может быть даже чуть шире морская техника? Как иначе? Как до Мариан добраться, кроме как по воздуху на больших самолетах, не очень транспортных в то время? Прекрасно. Только на кораблях. Прекрасно. У нас сегодня такие завуалированные ответы, такие, но, но очень дающие. Да. Мы же сроков не называем. Особенно, когда Апач выйдет. Я чувствую, там будет много. Год прошел, а люди только взлетать не учились. Ну, грамотно. Да, не, не, не так все плохо. Ну, я имею в виду грамотно. Не просто шаг и все, и пошел. Как кое -как. Мы же заботимся о наших пользователях. Не нужно чем-то заняться от релиза до релиза. Вот изучать текущий релиз. Всех всегда, ну очень просто всех. Вы уж извините, я задам все равно этот вопрос. Ну, советские самолеты, российские самолеты, ну, вот не кликабельные модули. Скажите что-нибудь. Что будут они когда-нибудь кликабельными? А? Какие-то будут. Но мы же анонсировали, что мы хотим 29-й миг. Мы хотим. Mm -hmm. Мы начнем им заниматься после выхода Black Shark 3. Mm -hmm. ну, собственно, это тоже было анонсировано в начале года. Сначала черная акула. Да, я помню это. Дальше миг 29. И в Дискорде это обсуждалось. Да. Читали это с памяти. Да, и все боялись, что мы не будем выпускать черную акулу 3. Боялись. Да. Мы и сами боимся. Но делаем. Ну, я так политкорректно скажу. Мы в таком мире живем сейчас, в да. настоящий момент. Круглом, что... да. Круглом, да. 
а он ограничен. Не Ну Я с удовольствием на Марианские острова поехал. Там действительно красиво. Да, кстати, как человек, который занимался Марианскими островами, захотите ехать на Марианские острова, не берите билеты на Гуам. Несмотря на всю красивость, которая открывается с Google карт или от нас внутри мира ЕКС, оказывается, что ну, где-то две трети, если не сказать три четверти острова, это вообще военная база, и там нельзя быть физически. Оно просто все закрыто. Даже дроны запускать. За это вообще очень не любят. А вот расскажите поподробнее про разработку карт. Как вот это выглядит? То есть есть Google карты, есть что-то. Карты, как сказать, это отдельный мир. Uh-huh. разрабатывается с нуля, естественно, используется, есть специальный софт, который предоставляет, что называется, данные средств, это карта высот по всему миру, Тут все совершенно официально, а дальше все, по сути, это работа руками. Uh-huh. Создаются модели, рисуются текстуры, все это подставляется, собирается воедино, ну и в результате получается карта. А вот растительность вы повторяете, там, модели растительности делаете. А вот творческая группа, которая обставляет мебелью эти особняки, она как работает? По каким-то фотографиям или... В жестком противодействии с командой тестирования, которая говорит, что ФПС очень низкий. Нанимаем дизайнеров сторонних, они расставляют стулья и тумбельки. Нет, ну, мы же видим, как мир выглядит. Каждая карта, она уникальна тем, что она находится в другой части мира, и архитектура другая, все другое, машины другие, расставлены по другой, те же лавочки они другие. Угу. Здесь растут пальмы, здесь растут березки. Все моделируется руками, смотрится все по референсам. Благо, спасибо всем современным сервисам, которые предоставляют Street View. Можно прилететь практически в любую точку мира и посмотреть, как оно там выглядит в реальности. Автором мировой войны 1944 года Гуам. Изучение по фотографиям. Провели огромный подбор информации. Спасибо нашим товарищам, которые за это взялись. У нас сейчас есть полное понимание, как все выглядело, как выглядели дома, как выглядели дома в японской части островов, как выглядели дома в американской части островов. Стоит сказать, что Гуанта до захвата японцами был вполне себе американским уже очень-очень много лет. Дальше будем собирать. Есть понимание, как аэродромы выглядели. Я немножко был шокирован сам количеством аэродромов в то время под японцами. А дальше, через некоторое время увидите. Вы сами, как разработчики, что больше видите? Одиночный режим DCS или мультиплеер? Вот как вот вам бы хотелось видеть вот эту и вот ваш симулятор? Что? Нам бы, наверное, хотелось видеть, чтобы люди занимались тем, что им нравится. А мы, в свою очередь, предоставляем им максимально возможную возможность сделать цитологию. То есть все самолеты с кликабельными кокпитами, тот самый наш собственный движок, который позволяет полностью показать красивую картинку, начиная с травки на Земле и заканчивая уже практически космосом. И это все работает быстро. А пользователи пускай сами решают. Есть синглплеер, есть мультиплеер. Что нравится, то во что любит. Стоп, скорее играет. Ну, вы предоставляете, получается, вот вам инструмент, а вы там в этой песочнице... Портфель с решениями. Портфель с решениями. Да, да. Не песочница, это вполне себе законченный мир. Ну, а... песочница может быть большой. Это на стороне карьер. серверов создать красивую, интересную миссию. Мы все-таки здесь, но ну, у нас не миллион человек, мы не можем Конечно. все сделать. И, опять же, люди пускай помогают, да. развиваются. С Андреем я в прошлый раз разговаривал, был очень важный для меня вопрос, это динамическая компания. А, кстати, вот здесь прекрасная возможность поговорить по этой теме вот, с непосредственным руководителем этого направления. А, замечательно. То, что у этого направления появился руководитель, он всегда, он всегда, он всегда, да, да, тогда его не было, мне пришлось как-то вот выкручиваться да нет, в, меру своего, сидел, в меру своего понимания, а тут вот из первых уст. А, как было правильно сказано, мы очень любим БМС. Очень хороший продукт, очень хорошо развивается, но на всякий случай, не дай бог с ним что-то случится, мы разрабатываем свою динамическую компанию. Смысл динамической кампании – то, что развивается война uh-huh. между сторонами. Кто-то создал сценарий или ты сам сел создал сценарий, 
а ты принимаешь в нем участие. Хочешь за этот самолет, хочешь за этот вертолет, хочешь в танке поехать. И от твоих действий меняется картина мира. То бишь отправили пару самолетов на задание. Ты можешь захватить любого бота, полететь куда-то в сторону, завалить задание. А задание было важное. Задание не выполнено, поменялась картина мира. Что-то не произошло. Или есть какое-то задание, которое вот человек может выполнить, а боту выполнить сложно. Ты его берешь, ты его выполняешь с максимальной эффективностью, поворачивается ситуация в сторону твоей коалиции. То есть ты получаешь преимущество по ней своими действиями. При этом это одиночный режим, ты сам летаешь, или многопользовательский режим. Это просто количество людей, вовлеченных в выполнение таких заданий. Когда один человек взял, вместо того, чтобы полететь, бомбить мост, просто полетел куда-то там коров разглядывать, вот это одно. И когда так выполнили там, 50 человек на сервере, ну, тут уже ситуация совсем другая, страна начнет, наверное, проигрывать. Задание не выполняется. Очевидно, для многопользовательского режима гораздо больше различных подводных камней. Угу. Потому что мир огромный, если... Для сингла мы можем использовать какие-то специальные механизмы более упрощенного расчета, чтобы ну, реально компания была не там, ну, 500 юнитов, как сейчас обычная миссия, а все-таки 500 тысяч, например, mm -hmm. армия на армию шла. В мультиплеере игроки распределились по всей карте, они это все видят, но и нужно считать это все целиком. Это более сложно. Mm -hmm. Чуть-чуть забегу вперед, все-таки про динамическую кампанию мы пару раз уже говорили. Скорее всего, одиночный режим у нас выйдет первым. Дальше будем дорабатывать, чтобы все вместе летали. Р-27. Любимый вопрос, Андрей. Готов. На самом деле, а что мне про нее спрашивать? Мы уже поняли давно, что ракеты Р-77 и 120 это примерно одинаковые ракеты по FTCS, имеется в виду. И что смоделированы они с очень высокой долей точности. Но 27ER сейчас летает просто очень хорошо. И летает очень быстро. Почему такие изменения? Ну, ракеты действительно очень высокая энерговооруженность. Она была сделана в тот момент, когда, ну, немножко в историю, в начало 80-х годов, когда появилась ракета Р-27, обычная Р, которая должна была противостоять американской СПРУ М7М. В общем, по легендам, после испытаний этой ракеты выяснилось, что Р-27 Р не превосходит СПРУ. Были, ну, как в то время, разборки в промышленности, выводы, орг-выводы и все такое прочее. После чего было принято решение делать энергетический вариант, в результате чего для того, чтобы гарантированно превосходить ту ракету Сперу, пришлось делать бикалиберную ракету. То есть двигатели пришлось делать увеличенного размера по диаметру, что создало такую характерную бикалиберную форму. То есть R, R она два диаметра, носовая часть она, как у R27R, то с калибра сохранила, а двигатель повеличенного диаметра. В результате она получила больший импульс, большую тягу и, самое главное, она большую скорость. То есть в дуэльной ситуации, в паритетной, когда сходится, должны были сходиться, ну, по тому сценарию F-15, Су-27 с ракетами М7М и R27R, соответственно, R должна была выходить победителем. В принципе, это и произошло. Другой вопрос, что ракету достаточно долго доводили, поскольку там были проблемы такого же характера с радиоэлектронной совместимости, потом системы наведения, совместимости с бортовой радиолокационной станцией и прочее, 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 точностными характеристиками. Потом стали работать по маловысотным целям, там были проблемы изначально большие. В общем, довели ее только к концу 80-х, когда, в принципе, американцы уже занялись активными ракетами. Вот у них на подходе была МРАМ. После чего наши тоже резко переключились на активную тематику. 
Вот, ну, ракета, как я уже сказал, действительно большая, тяжелая и с большим импульсом. Соответственно, она, да, она делает, ну, дает большую тягу, большую скорость. Мы это получили благодаря своим собственным продуктам в виртуальной трубе. Сначала мы пользовались известными диаграммами из мануалов на МиГ-29, которые пришли давно, еще в нулевых годах к нам, когда эти документы были рассекречены, ну, открыты, в общем-то, в библиотеке Жуковского и не только. Но там нам встретилось много странностей, которые мы не могли объяснить, до сих пор не можем объяснить, когда диаграмма одна, скажем, с, это, с дальности немножко не совпадает с диаграммой отлета по... Ну, в общем, не можем понять, где там концы с концами сходятся. Тут еще есть кое-какие другие данные, которых тоже немножко по-разному это интерпретируется. В общем, мы решили ее продувать. Продули пока ограничено только на нулевом угле атаки, то есть практически изучено только лобовое сопротивление. На основе этого мы сделали вот эту модель, которая сейчас летает. Это после того, как на форуме многократно были претензии, ну, в общем-то, где-то обоснованные, где-то не очень, как раз в дальности и в маневренности этой ракеты. Сейчас мы, в общем-то, из нее выжили практически все, что можно выжить. Хотя есть до сих пор у нас ведутся споры и ведутся есть недовольные люди, которые считают, что мы ее занизили. Но, ну и в общем-то это можно понять, потому что хейтеры будут есть и всегда они были и есть, всегда будут есть. Да. Вот без, без этого никак. никуда. А, в общем, ну просто люди, которые вот просто до конца убеждены, что их обидели, их чем-то ограничили, им надо всегда найти за что зацепиться. Вот, в перспективе, когда мы закончим приоритетные задачи по текущим проектам, мы собираемся провести еще одно полное исследование этого семейства ракет уже на разных режимах и в разных углах атаки, чтобы окончательно построить FM. Но, честно говоря, не стоит от этого ждать никакого волшебства. Я боюсь, как бы не ушло наоборот. То есть, вполне возможно, что придется кое-что порезать даже. Потому что сейчас она, ну, действительно, мы, скажем так, Взяли то, что получили, и немножко еще улучшили. Вот. Ну, будем изучать, будем изучать, будем продувать, будем делать, дополнять эту модель, так же, как R-77. Ну, вот эти две основные советские ракеты, чтобы обеспечить МиГ-29 и Су-27 основным калибром. То есть, R-77 тоже продувается? А Пока нет, но в планах. По нее по, по ее необходимо продувать, потому что по ней э, объективных данных практически нет. Mm -hmm. Поэтому у нас ну, нам не за что зацепиться, мы только какие-то гипотезы свои выдвигаем, на основе них что-то моделируем, но надо, по идее, дуть хорошо их. Вот ну, там сложно, там э, решетка, решетчатое оперение, которые, скажем так, э, чтобы получить адекватную а адекватные результаты исследований нужно очень точно моделировать эту решетку. Вплоть до долей градусов скоса всех этих поверхностей. То есть заточек и прочего и прочего. Есть, моделировать обтекание. Да, обтекание. Потекание, Потому да, что да, если там, даже, скажем так, закругление ну, вот, или угол вот, ну, вот острый, как стабилизатор, то есть планка вот идет, если получить с, другой, с другим углом ее сделать, то получим другое обтекание, особенно в сверхзвуковых режимах. Там скачки уплотнения по-другому лягут и всякие вот такие вещи. На транзвуковых скоростях решетка обычно запирается. То есть скачки уплотнения встречаются друг с другом, и там интерференция сложная происходит, и, в общем-то, очень высокое получается большое, большое сопротивление. Угу. Высокий уровень сопротивления, что дает, в общем, такие негативные эффекты. В общем, вот это все придется изучать и как-то моделировать. В общем, непростая ракета в этом плане. Спасибо, Андрей. Интересно, в каких симуляторах продувают ракеты? В свое время было заявлено в БМС, что они использовали CFD. Ну, то есть, тоже дули. Насколько это правда, неправда и в каком объеме, я мне неизвестно. Я бы здесь добавил, что сама продувка сама по себе, это не что-то такое, но из ряда вон выходящее. Нужен специалист, который эту продувку правильно проанализировать. Правильно. Без специалиста можно дуть сколько угодно, но сделать выводы какие-то нужна большая ну, квалификация. Нужно разбираться в этой теме очень хорошо. То есть, что, что, что мы получим на выходе, вернее, что получаем и грамотно интерпретировать, как сказал Виталий. Да, это безусловно. 
То есть нужно хорошее профильное образование? Образование нужно везде. Очень важный вопрос, всех интересует дистанционный подрыв ракет. Наверное, имея разговор про э, дистанционный, не, не контактный взрыватель, радиовзрыватель, да, ну или там лазерный. Так, вопрос. ОС-300, по-моему, не реализован дистанционный радиоподнимателем. Нет, это неправильно, неверно, реализован. Но, скажем так, сейчас он у нас здесь есть упрощен. Он э, работает в э, сфере. То есть, ракета постоянно меряет, ну, летит, грубо говоря, в шарике, в сфере, которая является границей ее подрыва. И, соответственно, ну, поскольку у него скорости сближения обычно ракеты с целью достаточно высоки, то есть, не получается вот, подрыва мгновенного при контакте сферы с целью, поскольку там шаг э, дискретизации достаточно большой, там, может быть, в э, несколько метров пройдет. Тут бывают тонкости, да, когда на одном шаге, скажем так, вот ракета летит мимо объекта, на этом шаге она еще не задела, а на следующем шаге она уже перелетела на очень больших скоростях сближения. Такие артефакты возможны. Мы, правда, с этим боремся, но кое-где у нас было, так, да и были такие моменты, были такие вещи, которые мы фиксили. Но в общем и целом, да, работает в шарике, это немножко неправильно поскольку диаграмма направленности радиовзрывателей, вообще дистанционных взрывателей, она не шарообразная в реальности. Вот. Мы эту проблему знаем, она у нас записана, и, в общем-то, когда-нибудь до нее доберемся. Просто, скажем так, до предварительно нужно решить основные проблемы с ракетами. Не то, что проблемы, а вот эти задачи по переводу всех ракет воздух-воздух на новую ФМ, на новую физику, на честную. Нужно решать проблемы с системой наведения, с ошибками системы наведения. Вот как раз при изучении и разработке R27 всплыл еще один важный фактор, например, то, что радиовзрыватель работает только при скорости сближения больше 150 метров в секунду. То есть, если ракета потеряла скорость и подошла к цели медленно, то радиовзрыватель просто не сработает. Вот еще такая тонкость, например, есть. То есть, мы пока этого не моделируем, но это у нас такая вот один из, одна из приоритетных задач на будущее, потому что это нужно делать, чтобы, ну, чтобы сделать как в реальности. Вот. Правильно я понял, что вот эта частота электризации, да, угу. это связано с вычислительными мощностями современных компьютеров, если мы эту частоту... Нет. Не напрямую, скажем Нет, так. Не Просто не в каждом таком моделировании, в любом моделировании трехмерных объектов пространства, движения, есть определенная своя частота, дискретность. Мы не можем загнать там эту частоту бешеную, да, потому что компьютер не справится. У нас там в районе, там обычная частота была исторически в районе 50-50 Гц для обычных процессов. Для ракет, но ну, мы ее динамически... Динамически повышаем нужные моменты, когда, например, самолет приближается к Земле, и нужно уже точно точку соприкосновения вычислить или там в ракетах, или в каком-нибудь еще другом при попадании снарядов и прочего, и прочего, когда очень процессы скоротечные. Mm -hmm. Но, тем не менее, все равно где кое-где иногда артефакты проскакивают. Ну, все смоделировать я понимаю, что, в принципе, невозможно. Я надеюсь, что зрители наши тоже понимают, что mm -hmm. все в этом мире, к сожалению компьютерной графики движком симулятора не смоделировать. График может все, но не может все сразу. Но мы постоянно к этому стремимся. Но в реал тайме получить еще и красивую картинку. В общем, все развивается по оружию, тем более у нас сейчас появились ну, ребята, которые волокут хорошо, я надеюсь, что немножко побыстрее этот процесс пойдет. Так что у меня такие хорошие Увлеченные в ракеты люди. Да, хорошее ощущение, хорошее предчувствие, что будет все в этом направлении, мы будем двигаться поэнергичнее. Ясно. Ну, я бы хотел, наверное, попросить вас передать несколько пожеланий нашим, вашим зрителям, вашим поклонникам команды Eagle Dynamics, которые делают, еще раз повторюсь, лучший симулятор в мире. Вообще, наверное, единственный симулятор боевых самолетов. И, может быть, скажете пару слов, что бы вы хотели что бы мы хотели? Ну, Передать. Мы хотели бы сказать спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы играете, за то, что наслаждаетесь, за то, что пинаете нас на форуме. Спасибо вам за это, потому что это помогает нам развивать продукт для вас. За ваше терпение. Да. За то, что нас вдохновляете. Вот. Это очень важно. За энтузиазм. Да, да, да. 
Потому что не хочется работать вот, в пустую аудиторию, но когда аудитория обратная связь, когда ты, ты чувствуешь, что людям это нравится, они интересуются, приятно что-то объяснить, что-то рассказать такое вот, когда это тоже человеку, скажем, его как-то подвигает что-то изучить, ознакомиться, как это было в истории, развитие, например, того же там, вертолета, самолета, неважно чего. У нас масса всего, мы друг от друга узнаем многие вещи, которые, потому что глубоко приходится погружаться. Вот, поэтому с интересом всегда друг к другу относимся, к его знаниям, к его багажу. Тем более нам интересно, когда люди от нас хотят услышать. И я думаю, что каждый из здесь сидящих, мы на форумах мира возможностей. Если мы не отвечаем или не пишем, это не потому, что мы плохие, вот, вот что хочется сказать. Просто мы в это время занимаемся разработкой, потому что это важнее. Вот, все. Спасибо, Александр. Спасибо еще хейтерам. Да, никто не знает. На самом деле я пришел работать в еду из-за хейтеров. В том числе, они мне дали идеи. Но если хейтеры есть, это значит, люди подходят со страстью к нашему продукту. И значит, он вызывает эмоции, пусть даже они, возможно, не положительные. Не безразличные. Они не безразличны. Они тоже хотят как-то нас двигать вперед. Они тоже нас двигают вперед так или иначе. И мы всегда стараемся с терпением относиться даже к хейтерам. Так что спасибо всем нашим пользователям. Я думаю, куда ты пропал. Там уже чай розный. Нет, чай не разлив, его надо налить, но торт уже есть. Парад мы тут.